Renato. ¿Qué? Ratito. Escúchame bien. Yo decido cuándo doy por terminar nuestras peleas. Pero yo, yo, Carmencita, yo pensé que tú... ¡Socorro! ¡Socorro! aprendido. <risa> Carmen y su amiga Rebeca uh -huh. atacaron ferozmente a Renato lanzándole latas de atún y demás productos contundentes. Uh -huh. Uh -huh. No está mal, no está mal, pero yo creo que lo puedes mejorar, ¿no? Mejóralo, mejóralo. El fresco desgraciado de Renato seguramente ha estado trampeando con alguna desfachatada. Uh -huh. Uh -huh. Desfachatada Eva Olazo. Ajá. Mm. Y por eso Carmencita le lanzó todas esas latas de atún bien hecho, bien hecho. ¡Ay! Y el horrible mecánico, ese monstruo. Mm. Y el castinero. Claro que sí lo ayudaron a defenderse, sí, porque todos los hombres son iguales. Ah. A la hora de los líos se defienden entre ellos para tapar todas sus cochinadas. Ah, no está mal, no está mal. Estás progresando, Manuel Lindo, estás progresando. Ya está, mira, de vez en cuando es bueno desfogar la ira, ven, hijito, ven. Pero eres idéntica. Te has confundido. Bueno, la oferta de hoy es la pizza napolitana. Ay, gracias. Eh, ya sé, ¿tienes una hermana? Ya te dije que no. no. La oferta incluye una gaseosa. ¿Una prima que se te pareja? No, también trae pan al ajo. Ay, qué rico. No, ¿Un clon? No. no. ¿O a una amiga que se te pareja? Bueno. ¡No! Don Pietro. ¿Qué pasa? Este cliente me está molestando. ¿Ese? Ese. Seguridad, intervenga. Seguridad, a, a la orden. Sí, ¿qué pasa? Intervenga. ¿Con arma o, o sin arma? Con arma. Con arma. Bien. Diga. Sáqueme este revoltoso. Sáquelo de aquí. Sí. Está molestando a nuestra sí. empleada. Vamos. No, no, no. Jovencito, tenga la bondad de desocupar este decente local. ¿Pero yo qué hice? No permita usted que emplee la fuerza bruta. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. Por favor, retírese. Eh, Alejandra, vámonos de aquí. No, anda tú nomás. ¿Qué? ¡Vamos! No, anda. Yo soy amiga de Don Cineón, no me puedo dejar así. Vete. Bueno, no. sí. Vete. Pero yo no hice nada, No, 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 no tú, tú, tú te vas y ella se queda. Vale, vale. Anda nomás, hombre, sin vergüenza acá. Estoy equivocado usted, señor. Es una cosa, tratan muy mal a los jóvenes en ese local. Sí. ¿Y ustedes qué son acá? ¿Cómo que estamos acá? ¿No son bienvenidos por aquí ustedes? Eh, ¿Así? Nosotros venimos a hacer las paces. ¿Paces? ¿Así? Eh, ya, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás chocando con mi pana? ¿Qué tienes? No, 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 ¿Cómo estás con esa cara, hermano? Por favor. ¿Qué tienes? Y a la chica es contestada. ¿Sí? ¿A la que te encanta? Pero deberías estar feliz. Parece que, que me está mintiendo. ¿Qué? ¿Hablaste con ella? O sea que la encontraste, compadre. No, mi amigo. Ella la encontró a mí. Compadre. Está casi tipo mismo universo, ¿ah? ¿eh? Está preciosa. Está linda. No sabes cómo una fiesta. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Qué pasó? Cuando lo averigüe, te lo digo. Hay algo raro ahí que no me cuesta. Yo sé que llaman Renzo, se cree muy vivo. No te preocupes. Ya caerá. 
¿Sabes una cosa? Creo que ya me di cuenta cuál es su punto débil. ¿Ah, sí? Pero... ¿Pero qué le habrá pasado a Carmencita, Dios mío? Ella no es así. Claro, a veces tiene sus malos humores, pero... Pero qué mujer tan violenta, Dios mío. Pero... Pero... Ay, para mí que sí. Claro. Son las malas influencias, las la malas juntas. La chola Miranda, esa que tiene una pinta rebelde. Esa, claro, que la anima para que... Claro, se porte así, pero qué mujer tan violenta. Porque en el fondo ella... Ella no es mala, y es de buen corazón. Carmencita es buena. La chula Miranda. Yo estoy seguro que ahorita debe estar sintiéndose mal por lo que hizo. ¿Viste cómo corría? ¡Oh! ¡El que vino a perdonarme a mí! ¡Ah! ¡Se cayó en la nariz de una lata de atún! ¡Oh! Y el desgraciado de tu tío... ¿Puedo decir desgraciado, no? No. Bueno, pues, el tarambano de tu tío prefirió dejar a una buena mujer como Carmencita para irse a los brazos de esa viuda negra pelirroja. Pero mi tío parece tan serio. Ay, tú no sabes lo que es capaz de maolazo para enturbiar la mente de sus víctimas. Ay, tú no sabes, mamita, tú no sabes. Pero ¿sabes qué? Lo que yo no puedo entender es cómo una mujer como Eva, toda regia ella, se puede fijar en un hombre tan corriente como Renato. Es cualquier cosa, la verdad. Déjame que te diga. ¡Ay, qué cosa! Oye, tú deberías de quedarte callada. ¿Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todavía preguntas? Claro. ¡Ay, mamita! A ti te gustaban chabacanos, chúcaros, incultos. <risa> Con barriga cheler y cabeza cuadrada. Y para remate, oliendo a grasa. Bueno, oliendo a grasa, sí, mm. pero... ¡Ay, pero! Me gustaba. Oh. Tiempo pasado. Mm. ¿Ya? ¿Quedó claro? Pero a mí me parece que a ti te va mejor con los hombres. ¿Cómo es tu novio? No tengo. Oh. Oh. Pero conocí a un chico. Ay. Ay. ¿Y tú, mi amigo? ¿Sigues con Milagro? Sí, hijo, compadre. Es más, creo que ya somos novios. <risa> Por eso te ríes, compadre. Qué, qué bueno. Ya conseguí chamba. ¿De verdad? Conseguí Uy, chamba. Qué bueno. Qué bien, te felicito, mamá. Lo mismo deberías hacer tú, compadre. Oye, uh, mamá, Agua, Renzo. Esos chivolos casi me destrozan el taxichato. Ya, otra vez me cuentas. Oye, así que tú, en menos de dos semanas, pasaste de estar con Lucía, con Cecilia y ahora con Milagros. Bueno, yo creo que lo de Cecilia todavía no pasa. ¿Ah, sí? Un ratito. A mí todavía nadie me ha explicado quién es esa tal Cecilia. <risa> Una locura de verano del amigo Richard. Bueno, amigos, yo creo que fue algo más que una locura de verano. ¿Es de Piura? No. ¿De Lima? Sí. <risa> ¿Y te gustó mucho? Uf, un montón. Oh. Hola, Armando. ¿Nos pueden atender? Ay, tienen mis muebles. Tranquila. Buenas minutos. <risa> ¿Y dónde se conocieron? En la playa. ¡Ay! ¿Y ahora dónde está él? La verdad... No lo sé. Oh. Ay. Nos conocimos. En punta sal. Un encuentro que fue casual. La pobre estaba loca por mí. Me gustó, apenas lo vi. El amor de noche empezó. No pensé enamorarme otra vez. Vuela, vuela, vuela. Dime más, dime más. Te gustó de verdad. Dime más, dime más. Fue una cosa formal. Sonrisa la conquistó. A 
Al principio él me aburrió Lo impresioné con mi forma de ser Y sin pensar se hizo querer Bajo el sol sintiendo el calor Un amor de esos de no creer Pronto ella cambió, puse fin a la relación. Bajo el sol, así terminó nuestro amor. No vi otro amanecer. Dime más, dime más. ¿Y por qué la dejó? Dime más, dime más. Tal vez la embarazó. Solo una vez Y se fue en el bus de las tres Desde entonces no la olvidé Y estoy soñando con él Así fue, todo se acabó Nunca más nos volvimos a ver Dime más, dime más Él tenía que regresar Lo dejamos en amistad Fue muy triste decirle adiós Junto al mar ella quedó Al final quiero pensar ¿Dónde? ¿Dónde diablos está? Tío Renato, te buscan. Ay, ¿quién puede ser? Tu mujer. Eva. Hola, Renato, pero... ¿Qué te pasó? Bueno, me, me, me atacó una horda de feministas. No digas más. Fue Carmen, ¿verdad? ¿Quién es Carmen? <coughs> Renato, ¿podrías explicarle, por favor, a tu sobrinita cómo son las relaciones entre tú, yo y Carmen? Eh, eh, bueno, no... Puedo explicarle nada porque ni yo mismo lo entiendo. ¡Ay! Oh. Siempre sientes que te observa cuando te das la vuelta. Hoy no ha sido un día bueno, pero tampoco ha sido un día malo. Ah, no, para mí ha sido un día fantástico. Nunca hemos tenido tanta gente. Pero no seas conformista, Fidelito. Hay que mirar para adelante. Hay que exigir más. Doctor. Pero ten en cuenta una cosa. Acuérdate que es el segundo día. La gente todavía no sabe que aquí hay una pizzería. Es verdad. Ay, qué cansado estoy hoy. Oh. Ay, ¿me vas a hablar de cansancio a mí? Aunque parece que el más cansado de todos es Don Simeón. Es el tiempo. Es el tiempo. El tiempo que hace que vive. Sí, sí. No, pero, este... Sí, no, está que... cansado. Tú. No, yo no estoy cansado, ¿No? señor. Yo podría seguir trabajando hasta el amanecer. Lo que pasa es que estoy viendo, me estoy acercando a este billete para ver si es falso ah, o bueno. Y bueno, ¿qué cosa? ¿Puedo? Oh. Ya me voy. Ah, ah te va. Bueno, ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, bueno. Mañana, ¿no? Mañana, mañana. Ah, mañana. 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 Anda con Dios. Voy a venir después de las nueve. <ríe> Mua. Hasta mañana. Esa chica linda que me tiene enamorado. Su sonrisa bella que me tiene ilusionado. Su bikini tan sensual y su cuerpo me enloquece al caminar. 
Hola. Míchala como la lleva, tan bonita y tan sensual. Que el sex se ambiente, mami. Me fui a buscar a Carmen. Porque mi mujer vino a buscarme cuando yo no estaba. Renato, discúlpame. Fue una bromita. Una bromita, me cayeron como 20 latas de atún en la cabeza. Ay, perdóname. Perdóname, perdóname, lo único que sabe decir, perdóname. Pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió decirle eso a Cecilia, a mi sobrina? ¿Cómo se me ocurrió también a mí? Piensa que Carmen ya venía a mi casa y presentarse como mi mujer. Ay, ella no haría eso, ¿no? No. Pero yo sí, yo sí haría eso. Tú podrías ser mi hombre otra vez, volver a ser mi Ken. Disculpame si me comporté como un idiota en la pizzería. Pero te pareces tanto a una persona que vive en Punta Sal. Ya me lo dijiste. Mira, me gustaría quedarme a conversar contigo, pero me tengo que ir. No, me espera. Perdón. No me gustaría que te fueras pensando que... que soy un idiota. Me gustaría que te fueras pensando que soy un... tontito, inofensivo. ¿Qué quieres de mí? Que te olvides de lo que sucedió. Y me des la oportunidad de conocerte. Si te doy la oportunidad, ¿me dejas tranquila? Ok, está bien. ¿Sí? Ya, hacemos algo. Ya, tú vienes de ahí y vienes a checar. A mi casa, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya, vienes de ahí. Sí, allá, vienes para acá, ¿eh? Dale. Eh, buenas noches. Creo que no nos han presentado. Mi nombre es Romero. Renzo Romero. Y veo que eres nuevo en el barrio. ¿Podría conocer tu nombre? Claro, no es mucha indiscreción. Quiroga, Claudia Quiroga. Claudia Quiroga, mucho gusto. Claudia, si necesitas algo, no dudes en llamarme. ¿Okay? Eso era todo. ¿Sigues pensando que soy un idiota? Nunca pensé que eras un idiota. ¿No? Entonces pensaste que, que era un, un loquito, un loquito inofensivo. Pero no te preocupes, los médicos dicen que ya estoy completamente curado. Te reíste. Vino una sonrisa. Ya tengo que ir, Ron. ¿Sin resentimientos? Sin resentimientos. Chao, mi amor. Fantástico, vamos a repartir. A ver, ¿cuánto se ha vendido? A ver, es de acá a acá, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Una pizza. ¿Una pizza? Entre tres. ¿Cómo entre tres? Entre tres, pues uno, dos y tres. ¿Por qué tú? No, 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 mira, este, eh, permíteme, permíteme. Tú, tú eres un, un amigo y a, amigos son los amigos, pero no puedes, tú no eres... No, ¿Cómo? Explícale tú. ¿Y yo? ¿Por qué yo? Porque tú eres el capitalista y dile... Ah, sí, claro, ahora soy el capitalista para el trabajo sucio, sí, ¿no? No es sucio. ¿Pero qué, qué, qué me quieren decir? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Por no, qué ocultan te... sus su miradas y, no. y rehuyen la confianza no. que...? Eh, escúchame, ah. si me siento, no, no, ¿Qué? Nadie, nadie rehuye nada, sino lo que pasa es que vamos a hablar en oro, en verdad, no... La verdad por delante siempre, ¿no? Tú no eres socio. No, no eres socio. No soy socio, no. pero yo trabajo aquí también. Yo, yo he ayudado en el perifoneo. Eh, mi voz se ha gastado este, anunciando la pero apertura no de la pista. Yo he inflado los globos, eso yo es... me he subido al camión. Mira, señor, ese es un entretenimiento que has tenido. Claro. El trabajo es nuestro. Por eso tenemos que repartir nosotros dos, ¿eh? El 50% para ti, el 50% para mí. Claro, ¿50% qué? qué? ¿Cómo es eso de 50%? ¿Cómo que es eso de 50% y 50%? No, 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 momentito, para, no, 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 para el carro, para el carro. Yo soy el socio capitalista, tú lo acabas de decir. Por lo menos para mí el 80%. Sí, pero 
la pizza la hago yo. La idea es mía y el nombre lo puse yo. Bueno, ya, ya, está bien, está bien, está bien, está bien. 75 y 25. No, ¿por qué discuten? Mejor 60, 30 y 10 para mí. Después hablamos contigo. Después hablamos después contigo. Hablamos después hablamos contigo. contigo. A ver, ¿qué, me... yo, ¿qué pasa si yo no hago más la pizza, si no hago más la comida? ¿Qué te pasa, tío? Bueno, ya, ya, ya. ya. Bueno, ya voy, no. a, voy a conceder, voy a conceder, voy a ser generoso. 60 y 40. 60 y 40. Que es lo mismo que 40 y 60. Bueno, el orden de los factores en el del producto. Aquí está. ¿Y esto qué es? Tu 40% de oro. Bueno, Carmencita, ya me tengo que ir. Vienes mañana, ¿no? Pero claro, Carmen, no me voy a perder verle la cabeza a Renato. <risa> Hoy no sabía que tuvieras tan buena puntería. Yo tampoco. <risa> ¿Sabes qué? Estoy muy contenta como te has comportado oh. hoy día, hija. Así hay que tratar a los hombres. Exactamente de esa manera. ¿Pero solo entienden a los golpes? ¡Exactamente! ¡Duro con ellos! ¡Las mujeres al poder no merecen nuestro perdón! ¡Se acabó, Pietro! ¡Y se terminó, Renato! ¡Adiós! Hasta mañana, Chola. Chao, hijita. ¿Cómo tendrá la cabeza Renato? <coughs> Chola, eh, para tu tranquilidad, mira, a mí me han tratado peor que a ti. Sí, son unos puñaleros. No me han hecho caso, ni me han hecho justicia. Me han debido pagar mi sueldo y me han ignorado. Pero no importa. Así es la vida. Llena de desencanto. Así es la vida. La... Hola, Car Carmencita. Ah, buenas noches, don Simón. ¿Qué haces con ese botiquín? Nada, nada. Te voy a dar o oh, te voy a hacer una confidencia. Sí. A esta edad... Ya no se pueden tener buenos amigos. Oh, ¿Qué voy a... eh, don Simeón, don Simeón. ¿Sí? ¿Le puedo pedir un favor? Lo que quieras, hija, dime. Gracias. ¿Le podría entregar esto a Renato? ¿El botiquín? Sí. ¿Qué, qué, qué le ha pasado a Renato a lo mejor? Un accidente. ¿Un accidente? Eh, pero no se ¿Cómo estará? Don Simeón, no, no ha sido nada grave. Por favor, ah, no Pero se qué, qué, qué tan... tan... esto, por favor. Pero sí. Si... Tú sales decidida a llevarle el botiquín a Renato y ahora, porque me ves, me lo quieres entregar a mí. Es que no es buena idea que yo vaya. Pero toma una decisión de una vez por todas, hija. No, no, sí. En la vida hay que tener empuje. ¡Vamos! No, no, sí, no. ¡Vamos! Yo sé lo que le digo. Yo sé lo que no, te no, digo yo. ¡Camino, Y aquí está bien. Ay, sí. Y aquí. Ay, sí. Y aquí. Sí. Pasa, 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 Carmencita, pasa. Hola, Carmen. Oye, Barrio. Ida con un seguro. Afíliese ahora. Presenta el avance informativo de 24 horas. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a este nuevo avance informativo de 24 horas. A continuación le presentamos las noticias más importantes ocurridas hasta esta hora. Presidente Toledo solicitará la renegociación del contrato con Telefónica si su nueva propuesta tarifaria no beneficia a los consumidores. Pero lo que no puedo, podemos entrar es lo, a los engaña muchachos. Se entregó Rebeca fue en salida. Hija del reconocido sociólogo Fernando Fuenzalida, se puso a derecho y pidió la inmediata libertad de su padre. Asegura que la droga encontrada en su casa era para su consumo personal. Cómplice de Montesinos en el Poder Judicial pasará ocho años en prisión. Ex vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano fue sentenciado por los delitos de corrupción de funcionarios y tráfico de influencias. La pena vencerá el 6 de septiembre del año 2009. Y también a las 10, tras paciente trabajo de inteligencia, la policía detuvo a cabecillas de los bogoteros de renovación. En nuestra edición central tendremos imágenes del seguimiento y captura de los delincuentes. 
Reciente es un aviso de servicio a la comunidad. Ha desaparecido el niño José Antonio Lizana Marcas, de 12 años. El pasado 9 de febrero fugó de su casa en Huancabelica. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse en Lima al teléfono 574-8375. Hasta aquí las noticias de esta hora. Continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. En Integra su familia está protegida con un seguro. Afíliese ahora. Presentó el avance informativo de 24 horas. Porque ella... Ter... Bueno, yo terminé con ella, ¿entiendes? Acá tiene la carta. Soy aquel que siempre sientes que te observa Y cuando te das la vuelta para saber Tú fuiste a buscarme a mi casa y le dijiste a mi sobrinita que era mi mujer. Yo pensé que tú... Este... ¡No, no, no! ¡No, esto a Renato. ¿El botiquín? Sí. Hola, Carmen. Sé que perdió tu amor. ¿Quién? ¡Oye, Barrio! ¡Llegué yo! ¡Y sigo pagando! ¡Mil oficios! Salgo muy temprano de casa a buscar trabajo. Caminando todo el día yo me la paso. Soy cocinero, soy cafetero y también soy mensajero de carpintero y de albañil para mí no hay trabajo feo para poder sobrevivir en lo que sea campeo y que mi gente sea feliz para mí eso es lo primero. Panamericana presenta Mil Oficios. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes en la cabeza? Fue un accidente de trabajo, papá. Sí, menos mal que Carmencita trajo el botiquín. Sí. Carmen. Carmen. Gracias por venir. Eh, si me no quedo quería... un segundo más, en vez de un botiquín, ibas a necesitar una junta de médicos. No pude fijarme en semejante idiota. Pero... Car... ¡Idiota! ¡Carmencita! ¡Carmen! Carmen. Ya. ¿Tú también te vas? Vine a verte cómo estabas. Me preocupo por ti y te vas detrás de la que te agredió. ¿Quién te entiende? Pero, Eva... Eh, Eva, yo... Tranquila, Mariana, ahorita lo curamos. Mamá, me corté el dedo bajando del mototaxi. ¿Sabes dónde está el botiquín? ¡Yo qué sé! ¡Qué geniecito! ¿Qué dijiste? Eh, yo no dije nada. ¿Dijiste qué geniecito? O sea que en mi propia casa yo no puedo estar de mal carácter. Mamá, tranquilízate. Además, ya es muy tarde. Mariana tiene que acostarse porque mañana se va a levantar muy temprano para estudiar. Así que buenas noches. Mamá, si estás molesta con el señor Renato, no tienes por qué desquitarte con Diego. No, Mariana, no te preocupes. Yo, yo entiendo. Sí. Chau. Chau. Buenas noches. Hola. Todo por su culpa, ¿no? ¿Eh? Si tratara mejor a la señora Carmen, yo no tendría que pagar los platos rotos. 
Oye, tramposo. Oye, ¿qué te pasa? A mí no me vas a faltar el respeto, oye, enano. A mí me... A mí me va a decir tramposo, a mí. Oye, este, ¿qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué pasó? No sé, pues, ¿qué le pasa? Como que no sé qué... qué, qué... Ah, no sé. vino... Ah, ya caigo, ya, claro, lógico. Claro, como si lo... Eh, eh, Carmencita está molesta conmigo, se la ha agarrado con él. ¿Con él? Claro, que Carmencita me vio con Eva, ¿entiendes? Se molestó y se ha agarrado con el enamorado de Mariana. 